नासिक चे बानेवर कलेक्टर साहेब तसेच सहयोगी व्यवस्थापक आणि नाशिकची भाविक मंडळी या सर्वांना माझा नमस्कार आम्ही बहात्तर साली नाशिकला आलो होतो त्यावेळेला सहयोग नुकताच सुरू झाला होता आणि बरीच मंडळी त्यावेळेला इथे साक्षात्कार पाहून पाहून झाली होती आणि त्यांनी अनेक ठिकाणी जाऊन सहयोग वाढवला पण नाशकाला कार्य मात्र तसंच राहिलं आता डॉक्टर साळवी इथे आलेले आहेत आणि मधून मधून इतर मुंबईची मंडळी सुद्धा इथे इथे येत असतात त्यामुळे पूर्ण आशा आहे की सहयोग इथे सुद्धा होतात सर्व मत सर्व गोष्टी विसरून धर्म आणि किंवा सायन्सच्या वगैरे एक मनुष्याने असा विचार केला पाहिजे की आम्ही या संसारात कशासाठी आलो आमच्या जीवनाचं लक्ष काय आहे जर आम्ही एका अभिभापासून आज मानवस्थितीला आलो तर ते कशासाठी या जीवनाला काही अर्थ आहे किंवा नाही अर्थात या भारतभूमीमध्ये विशेषतः महाराष्ट्रात जिथे आपली साडेतीन पीठं बसलेली आहेत विश्वाची सर्व कुंडलिनी आहे अशा महान देशामध्ये जन्मलेल्या लोकांना हे तर माहितीच आहे की या संसारातून ज्याला आत्मसाक्षात्कार मिळाला तो महान झाला ते सगळ्यात म्हणायचं आहे त्यातून काही नवीन नवीन मंडळी पाश्चिमात्य देशात जाऊन शिक्षण घेऊन आली आणि त्यांना असा प्रश्न पडलेला असतो की देव वगैरे काही वस्तू आहे किंवा नाही किंवा हे जे काही कुंडलिनीबद्दल एवढं मोठं लिहिलेलं आहे जे ज्ञानेश्वर आपल्या सहाव्यादात सांगून गेले तुकारामांनी ज्या परमात्म्याला मिळवण्याच्या गोष्टी केल्या नामदेव आदी अनेक संतांनी ह्या भूमीवर परमेश्वराच्या बद्दल जे सृजन केलेलं आहे ते खरं होतं की खोटं होत ते खरे होते किंवा भ्रमित होते त्यांनी जी गोष्ट केली त्याच्यात काय अर्थ होता की उगीच त्यांनी काहीतरी करायचं सांगायचं म्हणून सांगितलं आता सांगायचं म्हणजे असं आहे की जे आपलं बाह्य नॉलेज आहे किंवा बाह्य जे ज्ञान आहे किंवा ज्याला आपण सायन्स बिन्स म्हणतो हे सगळं एखाद्या झाडाचं ज्ञान असावं तसं आहे झाड हे बाहेर आहे आणि मूळ आतमध्ये जर मूळ नसलं तर झाडाला काही अर्थ नसतो हे आपल्याला माहिती आहे कारण आपण पाहिलेलं आहे पण ह्या झाडाचं मूळ उलट आहे असं श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे की मूळ वरून येत आहे खाली झाड आणि आपण जर झाडातच असलो तर आपल्याला त्या मुळाकडे जावं असं वाटतं हे सहजच आहे वाटलं पाहिजे की या झाडाचं मूळ काय सहज असं वाटायला पाहिजे माणसाला की ह्या शरीराचं तरी मूळ काय ह्या आपल्या मानव देहाचं तरी मूळ काय आहे किंवा त्याच्यापेक्षाही ह्या संबंध आपल्या व्यक्तित्वाचं आणि आपल्या ह्या मानवी जीवनाचं तरी मूळ काय पण त्या मुळात जाण्यासाठी काय केलं पाहिजे पुष्कळाने त्या त्या अनेक तरतरा सांगितलेल्या आहेत की तुम्ही असं केलं तर तुम्हाला मुळाचं ज्ञान मिळेल तसं केलं तर मुळाचं ज्ञान मिळेल वगैरे पण एक साधी गोष्ट आपण ठेवली पाहिजे की मानवस्थिती त्याला आपण काय केलेलं आहे काहीही केलेलं नाही किती पैसे मोजले मुळीच पैसे मोजले नाही डोक्यावर उभे राहिलो का किंवा काही ध्यान संध्या वगैरे असं काही केलेलं आहे का काय केले सहज झाला तसं जेवढ्या जिवंत क्रिया जगातल्या आहेत त्या सहजच होत असतात एका बिला तुम्ही जर कितीही प्रार्थना करा किंवा तिच्यासमोर किती पारायण करा किंवा काही करा त्याला काही जिवंत स्वरूप येणार नाही म्हणजे ते काही रोपलं जाणार नाही पण त्याच्या जर अंकुर काढायचे असले तर तुम्हाला आईच्या उदरात घालावं लागेल त्या आईला अशी शक्ती आहे की त्याला ती अंकुर फोडू शकते तेव्हा तुम्ही काहीही वादवी वाद न करताना सरळ जाऊन जेव्हा काही पेरणी करायची असेल तेव्हा बिया आईच्या उदरात राहतात 
त्याबद्दल तुम्ही काही वागण्यात करत नाही कारण तुम्ही पाहिलेलंच आहे त्याच्यासमोर काही पुस्तकं वाचत नाही किंवा लायब्ररीत घेऊन जात नाही की त्याचं डिसेक्शन करून मायक्रोस्कोपमध्ये बघत बसत नाही सरळ जाऊ ते तुम्ही आईच्या उदरात गाळता आणि तिथेच ते जिवंत कार्य करतात आणि तुम्ही ज्या मानव झाला हे जिवंत कार्य सुद्धा सहजच घडलेलं आहे मराठी भाषेत सहजचा अर्थ आहे म्हणजे काही त्रास न घेता पण तसा संस्कृत अर्थ सह म्हणजे तुमच्याबरोबर आणि ज म्हणजे जन्मलेला हा योग सहज योग हा तुमच्याबरोबर जन्मलेला आहे म्हणजे त्याची परिस्थिती एका मानवस्थितीत आहे आणि ती स्थिती आपल्यामध्ये असल्यामुळे आपल्याला तो मिळाला पाहिजे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार इतका सगळे हे घटित झालंच म्हणजे मानव ज्या स्थितीला आता आलेला आहे ती स्थिती संपूर्ण नाही हे आपल्याला दिसतंच आहे की जर ही स्थिती संपूर्ण असती तर एवढे वाद विवाद त्रास भांडणं अधोगती अमुक तमुक हे कसं लागत असत कारण मनुष्यावरून संपूर्ण आत्वाला पोचलेला नाही त्याला त्याचा अर्थ अजून मिळालेला नाही आणि जोपर्यंत त्याला त्याचा अर्थ मिळालेला नाही तोपर्यंत ही सर्व स्थिती अशी राहणार जर तुम्ही अंधारातल्या खोलीत आलात समजा तर काही तुम्हाला समजणार नाही तुम्हाला सटेल हा खांब आहे हाच हाच सत्यस्वरूप आहे काही खुर्ची दिसली तर खुर्ची सत्यस्वरूप आहे पण एकदम जर ह्याच्यात दिवा लावला तर तुमच्या सगळ्या दृष्टीपत्ती सील की आहे काय खरी वास्तविकता काय पण हा दिवा लावण्याची सुद्धा क्रिया म्हणजे बघा किती सहज आहे नुसतं एक बटन दाबलं की सगळीकडे प्रकाश होतो पण जरी हा प्रकाश इतका सहज घडला तरी ह्याला एक फार मोठी पूर्वपीठिका आहे इतकं सगळं पण फार एक इतिहास आहे आणि त्या इतिहासाच्या वर हे सगळं काही संशोधन लाव त्याच्यावर आता ही जी तुम्हाला इथे व्यवस्था झालेली आहे ती फक्त एक बटनावरून बसलेली आहे एक बटन दाबलं की सगळीकडे प्रकाश होतो आणि आपल्या सगळं दिसायला लागतं तसंच आजचा सहयोग सुद्धा अनादी आहे आणि तो तेव्हापासून हा घटित घटत आज ह्या स्थितीला आला आहे की त्याला आपण महायोग म्हटलं पाहिजे ज्ञानेश्वरांनी ह्याला महायोग म्हटलेले आहे इतकंच नाही त्याचे जे पसायदा आहे ते संबंध सहयोगाचं वर्णन आहे संबंध तसंच स्वच तंत्र म्हणजे काय हे शोधून काढावं असं शिवाजी रायदेशा सांगितलं होतं शिवाजी म्हणजे एक महा मोठा महायोगी होता पण लोकांना त्यांनी कधीच धर्माबद्दल अशी चर्चा नाही केली पण आतून ते फार मोठे योगी होते आणि त्यांनी सांगितलं की आता स्वच तंत्र ओळखलं पाहिजे स्वातंत्र्य झालं आता स्वच तंत्र ओळखलं पाहिजे आणि हे स्व स्व म्हणजेच आपला माहिती आता अंग्रेजी विद्येचं सुद्धा असं आहे की मी मुद्दा म्हणण्याच्यासाठीच मेडिसिन शिकले कारण मी म्हटलं मला परत त्या मेडिकलच्या लोकांशी सुद्धा बोलावं लागेल माझं डोकं फोडतील त्याच्या आधी आपण असं शिकून घेतलेलं बरं तर त्याच्यामध्ये सुद्धा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम म्हणून म्हटलं ऑटो म्हणजे काय स्व पण हा स्व कोण तुम्ही नुसतं नाव दिलं म्हणून ऑटो आपण मोठी मोटारीला म्हणतो ऑटोमोबिल म्हणजे त्याच्यात एक ड्रायव्हर असतो ना पण आपल्याला तो ड्रायव्हर दिसतो पण हे न दिसणाऱ्या अशा कुणाला तरी ऑटो म्हणतात म्हणजे तो कोण ऑटो आहे तो म्हणजे आपल्या शास्त्रात सांगितलेला आत्मा आहे हा सगळ्यांचा ऑटो आहे आणि त्या ऑटोमुळेच ह्या सर्व संस्था चालत असतात असं एक तऱ्हेने आपण त्यांना समजावून सांगू शकतो आता सहयोगाबद्दल आपल्याकडचे लोक जरी अनभिज्ञ असले तरी हे समजू शकतात की जे काही वर आपल्याला दिसत आहे डोळ्यात जे साक्षात दिसत आहे त्याचं ज्ञान जर सायन्स आहे आणि त्याचा मूळ म्हणजेच योगविद्या आहे तर मग दोन्ही जाणून घेतलंच पाहिजे कारण नुसतं जर तुम्हाला झाडच मिळालं तर हे झाड वाढत वाढून जा जाऊ कोलमडून पडायचं कारण जर तुमचे त्याचे पाळेमुळे जर तुम्ही नीटपणे बनवली नाही तर हे कोलमडून पडणारच म्हणूनच आज ही दशा सायन्सच्या संबंध प्रांगणात फार वाढ केलेल्या देशांची झालेली आहे कोणाचा पाय पोस कोणाच्या पायात नाही आपल्याला आश्चर्य वाटेल की लंडन सारख्या शहरामध्ये लंडन सारख्या प्रगतीशील शहरामध्ये एका आठवड्यामध्ये दोन मुलं आई बाप मारून टाकतात ठाक म्हणजे इतके पाशवी खेलो झाले इतक्या पशुस्थितीला पोचलेले आहेत की आपल्या आई वडिलांना सुद्धा तो मारूनच टाकतात आजा आणि आजीला सुद्धा लहान लहान मुलं सात सात आठ आठ वर्षाची मारून टाकतात मला तर आधी वाटलं होतं की इंग्लंडमध्ये असेल पण नंतर त्यांनी मला करेक्ट करून सांगितलं की नाही हे लंडनमध्येच आहे फक्त लंडन सिटीमध्ये ह्या पशुस्थितीला हे लोक कसे पोचले कारण हे यंत्र जे आहे त्याच्यात आत्मा नाही ह्या यंत्राबरोबर राहून राहून ते यंत्र झाले त्यांना काही भावना राहिलेल्या आहेत जेव्हा आपण जे सायन्सकडे फार आघाडीने जातो त्यांनी खायला प्यायला फार तर होईल पण हृदय मात्र दगडाच होऊन जाईल तेव्हा आधी हृदयात बसलेला आत्मा जो त्याला मिळवलं पाहिजे मग वाटेल ते जर आत्मा मिळवला तुम्ही 
आणि त्याच्यानंतर तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात गेला तरी सुद्धा तुमचा चारीकडे प्रकाश असा फाके एकीकडे धावत जाणार नाही सायन्सची प्रगती झाली म्हणजे मनुष्य एकीकडे धावत जातो आणि परत ती सगळी प्रगती होऊन डोक्यावरच बसते म्हणजे जर तुम्ही संपूर्ण सायन्स बघितला तो विध्वंस संपूर्ण सायन्स हे विध्वंस असत बघा आता ज्या ज्या देशांनी आपण नाही आपण एवढे नशिबाने एवढे काही वेगळी झालेली नाही पण जे देश फार प्रगती करून गेलेले आहेत त्या देशाच्या सायन्सचं जर टोटॅलिटीमध्ये तुम्ही बघितलं तर त्या देशांमध्ये सर्व तऱ्हेचे विध्वंस कार्य चाललेले आहेत इतके भयंकर आणि इतक्या गहन त्या घाणेड्यापणामध्ये ते गेलेले आहेत की आम्हाला आपल्याला सांगण्याची सुद्धा सोय म्हणजे आपले हिंदुस्थानी माणसांच्या डोक्यावरून ते जायचे इतका मूर्खपणा तिथे चाललेला आहे आणि उलट अधार्मिक अत्यंत अधार्मिक रीतीने राहून हर तऱ्हेचे विचित्र रोग वगैरे त्यांना झालेले आहेत आता ही जी एक दशा आहे तिकडे आपण वाढत चालू आहे कारण सायन्स 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 आपल्याला फॉरेन म्हणजे फार विशेष वाटतं आजच एक बाई मला सांगत होत्या की फॉरेनची माती जरी सायन्स त्या लोकांना तर डोक्या लागत आणि हे लोक इथे येतात आता ह्यांना सगळं कळलेलं आहे ते फॉरेनचं प्लास्टिक ॲफ्लुएन्स त्याला म्हणतात ते सगळं प्लास्टिक सुबत्ता आहे त्या प्लास्टिक सुबत्ता का करून नुसते हातमागावरचे कपडे शोधता शोधता आमच्या नाकी न आले तुमच्या मालेगावला कुठे हातमागावरचे मिळाले नाहीत शेवटी एका कपड्याजवळ मिळाले तिथं चार कपडे आणले तर केवढ्या आनंदाने घालून ते फिरते आणि आपल्याला म्हणजे फॉरेनचं असं वाटतं की वा 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 काय खरं म्हणजे त्यांनीच आपल्यापासून सगळं काही शिकून घ्यायचं आहे मात्र आपलं आपण आधी मिळून घेतलं पाहिजे त्यांनी जे काय मिळवलं आहे सायन्समध्ये ते सुद्धा ह्या देशात घडलेलं आहे यज्ञादी वगैरे करून आपण जेव्हा पंचमहातत्वांना जागृती दिली तेव्हाच त्यांना हे कळलं की पंचमहातत्वातनं काय मिळणार पण एवढं सर्व ज्ञान म्हणून सुद्धा त्यांनी काय काढलेलं आहे तर ॲटम बॉम्ब दुसऱ्या तऱ्हेचे बॉम्ब्स हे सगळे विध्वंसक कला त्यांनी हस्तगत केलेले आहे माझं असं म्हणणं नाही आहे की आपण अगदी बैलगाडीच्या स्थितीत राहिला पाहिजे तसं माझं मुळीच म्हणणं नाही पण सायन्समध्ये जाताना सायन्सच सर्व काही आहे असा मात्र डोक्यामध्ये विचार नाही सायन्स तेव्हाच लाभदायी होऊ शकतं जेव्हा तुम्हाला आत्म्याची प्रचिती मिळेल आता एक साधारण गोष्ट आता हे आपल्याला आयुर आहे तुम्ही म्हणाल माताजी जर सायन्स नसत झालं तर हे कसं आलं असतं बघू ही गोष्ट खरी जर सायन्स नसतं आलं तर हे आम्हाला मिळालं नसतं ही गोष्ट आम्हाला कबूल आहे पण ह्यानेच लोकांचा उद्धार होणार मग त्याला आम्ही पाहिजे ह्याने उद्धार होणार आहे का लोकांचा त्याला आम्ही पाहिजे तेव्हा हे आम्हाला जरी सहाय्यक असलं तरी हे मुख्य प्रामुख्याने नाही आता दुसरी गोष्ट सायन्सचा उपयोग तरी हे सुद्धा मी आपल्याला सांगितलं की यज्ञ वगैरे केल्यामुळे जी पंचमहाभूत आम्ही जागृत केली होती त्याच्यात परिणामस्वरूप आज सायन्स आपल्याला उपलब्ध झाला आणि त्या सायन्सचा उपयोग सुद्धा परमेश्वरी कार्यासाठीच होणार दुसऱ्या कोणत्याच कार्यासाठी जर तो केला तो विध्वंसक होणार म्हणजे आपले टेलिव्हिजन बघ आम्ही ह्याला गेलो होतो हाँगकाँगला तिथे का विशेष कंपनीचा तो टेलिव्हिजन स्वतःचाच प्रोग्राम करत असत आणि ते आमचे शिष्य झाले आणि त्या सगळ्या माताजी तुम्ही एकदा टेलिव्हिजनवर नुसत्या उभ्या राहा आणि त्याच्यानंतर म्हणजे त्या आवडत जे लोक वाट बघत होते वगैरे त्यांनी लिहिलं आमच्या हातामध्ये थंड थंड अशा चैतन्य लहरी आहे नुसत्या टेलिव्हिजनवरनं जर टेलिव्हिजनच्या नुसत्या पटावर आम्ही उभे राहिलो त्यांच्या हातामध्ये अशा थंड थंड लहरी आल्या आणि एक दोन लोकांना काही रोग होते तेही बरे झाले असं म्हणजे ह्या सगळ्या सायन्सच्या गोष्टींचा उपयोग परमेश्वरी कार्यासाठीच व्हायला पाहिजे कारण हे परमेश्वरांनीच दिलेली पंचमहाभूत आहेत आणि त्यांचा उपयोग जर परमेश्वरी कार्यासाठी नाही केला तर तो विध्वंसक होणार ही मोठी तत्वाची गोष्ट आहे ती समजून ठेवली पाहिजे म्हणजे त्या तत्वासाठी ह्या मुळातून हे झाड काढलेलं आहे जर तेच मूळ त्यांनी तयार नाही केलं समजा जर मुळातून निघालेली ही झाडं त्याच्यात जर बी तयार नाही झालं आणि राक्षस तयार झाले तर असल्या झाडाचा काय उपयोग आहे परत त्याच्यातनं मुळे निघाली पाहिजेत अशा तऱ्हेचे बी त्याच्यात तयार झाले पाहिजे तरच त्या झाडाला काहीतरी अर्थ आहे आणि तसंच मानवाचं सुद्धा आहे ह्या एका शेवटल्या स्थितीमध्ये आज मनुष्य आलेला आहे त्या देशामध्ये लोकांनी बघितलेलं आहे की आता कुठे जाणतोय कोलमडून आम्ही कुठे पडणार आणि ते बघितल्याबरोबर ते दचकून बसलेले आहेत आणि त्यांना असं वाटतं की कोणता शॉक आमच्यावरती येणार आहे आणि आपण अजून त्या परिस्थितीत पोचलेले नाही म्हणून आपल्याला सुद्धा केवढं मोठं आहे त्यांचं आहे तरी सुद्धा आपल्या भारतवर्षात विशेषत महाराष्ट्रात त्याला महाराष्ट्र म्हटलं आहे ते अनादीच आहे आणि ती गोष्ट खरी अजून आहे ऐंशी टक्के लोकांचं परमेश्वराला अत्यंत प्रेम भाविक दहा पर्सेंट लोक त्यातले उपट सुरू आहेत देवाच्या नाव पैसे कमवतात हे धंदे कर ते धंदे कर काही लिखाण करून टाक खोटे काम करा 
कुणी गुरु वेला म्हणजे त्याचे मग खूप भांडणं चालतात त्यांच्या शिक्षणाची पैशावरनं सगळ्या काही पैशापर्यंत मार्ग परमेश्वराच्या नावावर पैसा कमावणं म्हणजे महान पा पातक आहे मला वाटतं आणि हे अशी महान पातकं केलेली लोक मग रसा तळाला जातात एका नंतर पण जरी दहा त्यातले दहा पर्सेंट जरी विरोधक असले परमेश्वराला जरी नास्तिक असले तरी मी म्हणेन एक तरी नास्तिकच आहे कारण नास्तिकता सुद्धा अशामुळे आलेली आहे कारण त्यांनी परमेश्वराचं अजून बोधच झाले नाही संबोध झालेला नाही उगीच आमच्या वेळेसारखे की आमचे आई वडील उगीचंच काहीतरी देवळात काय जातात घंटा काय मारतात मी हे काय करतात जाणाला पैसे देतात नुसते पैसे लुटतात ऐकायला तयार नाही तसे गुरु करून ठेवलेले आहेत सगळे खोटे गुरु आहेत असा एक बौद्धिक विचार कॉलेजात गेलेले मुलं म्हणा किंवा शिक्षक म्हणा किंवा बुद्धिवादी लोक ह्यांच्या डोक्यात येतो आणि तोही सहज बरोबरच कारण खरोखरच धर्माची दुर्गती आपल्या देशामध्येच नाही पण अनेक देशामध्ये झाली आहे प्रत्येक धर्मात झाली त्यानंतर शंकाच नाही कारण सर्व तऱ्हेचा गोंधळ सर्व तऱ्हेचा व्यभिचार आणि सर्व तऱ्हेची कारणाचा भ्रष्टाचार हा धर्मात सर्वात जास्त त्यामुळे लोकांना असं वाटतं की आम्ही आजपर्यंत एवढं टाळ कुठून कुठून पण पांडुरंग पांडुरंग केलं तरी माती माताजी आमच्या नशीब परमेश्वर काय काही लोक मला विचारतात माताजी आम्ही रोज पारायण करतो दत्तात्र्यांची पण आमचे पोटच खराब झालेले म्हणजे दत्तात्र्यांचं स्थान आहे पोट आणि ते कसं खराब झालं बरोबर आहे आता हे समजा मशीन आहे किंवा तुमचा टेलिफोन आहे त्याचं जर कनेक्शन झालं नाही तुम्ही टेलिफोन फिरवत सुटले तर टेलिफोन तुमचा खराब होईल की नाही त्याच्यात देवाचा काय दोष आहे देवाला दोष लावणं बरोबर पण तुमचं जर योगच झालं नाही तर क्षेम कसा होणार कृष्णाने स्पष्ट सांगितलं की योग क्षेम हवा मिळव आधी योग व्हायला पाहिजे मग क्षेम होणार समोर कृष्णाच्या या गीतेमध्ये ज्यांनी ते सगळं जे वर्णन करून सांगितलं ते जर मनुष्याने पार झाल्याशिवाय बघितलं किंवा साक्षात्कार झाल्याशिवाय बघितलं तर अगदी उलट दिसत कारण कृष्ण हे मोठे राजकारणी परमेश्वरी तत्व होतं फार मोठं राजकारणी परमेश्वरी तत्व होतं आणि त्यांनी असं बघितलं की अर्जुनाच्या डोक्यात काय प्रकाश पडत नाही त्यांनी सांगितलं की अर्जुनाला स्पष्ट सांगितलं की बाबा हे तुझे नातलं बित्र जेवढे तुला दिसत आहेत आणि जे तुला उपरती आलेली आहे हे सगळं काही खोटं आहे कारण आधीच मेलेले आहे तेव्हा त्यांना तू मार त्याच्यात काही हरकत नाही तर पुष्काळांचं असं म्हणणं आहे की कृष्णाने हिंसा विद्या शिकवली पुष्काळांचं असं कृष्णाच्या विरोधात आहे की कृष्णाने हिंसा शिकवली अर्जुना आता असं आहे की खरोखरच मनुष्य मेलेला आहे किंवा नाही किंवा त्याची जडस्थिती काय आहे आणि आत्मा त्याचा अविनाशी आहे की नाही ते जेव्हा तुम्ही ह्याच्यात सूक्ष्म रूपाने ह्या मुळात उतरणार नाही तोपर्यंत समजावून सांगणं म्हणजे असंच आहे की एखाद्या आंधळ्या माणसाला सांगायचं की हा रंग कोणचा तो रंग दुसरी म्हणजे कृष्णाच्या बाबतीमध्ये समज आपला इतका आहे तितकाच आपण त्या त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की तू ज्ञान योग होती ज्ञानाचा अर्थ आपल्याला सांगतं पुस्तकी योग किंवा पुस्तकात वाचणे कृष्ण कधी शाळेत जाऊन त्यांनी पुस्तकी वाचली असेल की नाही थोडे दिवस गुरु गुरुकडे होते पण युनिव्हर्सिटीला वगैरे गेलेलं काय आपण ऐकलेलं नाही आणि कोणत्याही संत साधू युनिव्हर्सिटीला गेलेले नाही तेव्हा ज्ञानाचा अर्थ जो आहे तो आपण अगदी चूक समजतो ज्ञानाचा म्हणजे असा आहे कि आपल्या चित्तामध्ये आत्म्याचं दर्शन होणं हेच हेच खरं ज्ञान आहे त्यापर्यंत त्यापर्यंत जेवढं तुमचं ज्ञान आहे ते सगळं बुद्धीचा खेळ आहे संबंध बुद्धीचा खेळ आहे म्हणजे आता आपल्याला एक मनुष्य समोरून उभा राहतो तो मनुष्य खरा आहे की खोटा आहे ते सांगता येईल का नाही विचार तुमच्या बुद्धीनी तुम्ही हे सांगू शकता का एखादा जर दगड ठेवलेला असता जमिनीत तो निघालेला आहे कोणी म्हणतं स्वयं सु स्वयंभू आहे कोणी म्हणतो नाही तुम्ही सांगू शकता का आहे का नाही आहे कशी ओळख काय तुम्ही सांगू शकता का की दुसऱ्या माणसाला कोणचा रोग आहे कोणचा त्रास आहे नुसते हा तर शिकवू म्हणजे काय की तुम्हाला जे काही ज्ञान आहे ते फक्त डोक्याने मिळालेलं ज्ञान आहे डोक्याच्या पलीकडचं नाही आणि डोकं हे सीमित आहे असीमातलं नाही आहे ज्ञान तेव्हा जोपर्यंत तुमच्यामध्ये ही चैतन्य शक्ती वाहते तुम्ही कोणत्या गोष्टीचं प्रमाण म्हणजे अंदाजे सांगतो आता आपलं डायग्नोसिस सुद्धा करायचं झालं म्हणजे माणसाचा अर्धा जीव काढल्यानंतर मग सरळ सांगतात की बा तू आता मरणार असं सर्टिफिकेट नंतर द्यायचं की बा तू आता मरणार हे सर्टिफिकेट देण्यासाठी त्याचं डायग्नोसिस करत असतात पण सहजोगात लगेच मनुष्य सांगू शकतो की तुला कोणचा रोग आहे अगदी लहान मुलगा सुद्धा सांगू शकतो इतकं हे सोपं काम झालंय कारण हे तत्वावरच काम जर तुम्ही तत्वावर उतरले तर तुम्ही बरोबर सांगू शकता की कोणाला कोणचा त्रास आहे आणि हे आत्मसाक्षात्काराचं का कार्य हे अत्यंत जोराने आता वाढत आहे इतर ठिकाणी फार झालेले आहे फक्त ह्या नाशकात वगैरे ह्याच बाजूला इतकं वाढलेलं नाही पण तरी आपण 
नाशकाला बसतो काशी हे फार पवित्र स्थान आहे गोदावरीच्या किनाऱ्यावर सगळीकडे प्रसिद्ध आहे पण त्याची पवित्रता आता हळूहळू कमी होत जाईल कारण देवळातून सगळा घाणेडा प्रकार चाललेला आपण बघतोच आहोत दुसरं म्हणजे असं की लोकांचं सुद्धा वागणं त्या पवित्रतेला तुम्ही तीर्थस्थानी आहात तसं धरून कुणी राहत नाही आता परवाच एक ग्रस्त मला म्हणाले की ते देवीच्या देवळात गेले ते सप्तशृंगी ही जागृत आहे आणि तिथे गुरुजी बसले तर त्यांनी त्यांना तंबाखू म्हणून आशीर्वाद दिला अशा गुरुजींना काढून फेका म्हणून मागेच मी सांगून ठेवलेलं होतं पण ते बसलेले व्यवस्थित तिथे गुरुजी कारण शाळा वेळा चालवतात असे गुरुजी जे तंबाखूचे तुम्हाला देतात प्रसाद अशा व्यर्थ मनुष्याला तिथे बसून त्याला पैसे देत बसण्यापेक्षा तुम्ही घरी बसून जर देव धर्म केला तो तर तो बरा फळणार आहे तेव्हा प्रत्येक देवाच्या ठिकाणी जिथेही काही स्वयंभू आलेला आहे तिथे बरोबर असे लोक बसले तांत्रिक नाही तर असे खोटे लोक पैसे बनवणारे असे बसल्यामुळे जिथून सुद्धा देव येत ना देवाला सुद्धा कंटाळा यायचा या गोष्टीचा की हे काय मुखपणा चाललेला आहे आणि त्यामुळे जी अधोगती आता आपल्या सर्व तीर्थस्थानाला येते ती आता ह्या पुढे येणार नाही जर आपण सगळे साक्षात्कार कारण साक्षात्कारी माणसाला पहिला गुण येत म्हणजे तो काय सर्व वस्तू शुद्ध निर्मल करत जातो आपोआप शुद्ध आणि निर्मल होत जातात वस्तू पहिल्यांदा त्याचं हृदय निर्मल होत होतं सच्चित आनंदाची जी शक्ती आहे त्यातलं हे की पहिल्यांदा सत्य काय ते करतो इथे बसल्या बसल्या सुद्धा जर तुम्हाला कोणा माणसाविषयी विचार करायचा असला की हा मनुष्य कसा आहे तर लगेच तुमच्या बोटांवरती ह्या सात चक्रांवर आणि इथे म्हणजे पाच सहा आणि सात अशी सात चक्र हे हातात आणि आता ते असं ठेवलेलं आहे आपल्या समोर आपण बघा ते सात चक्रांचे तसेच बरोबर दाखवलेले आहेत इथे हातावर हे सात चक्रांचे असे हातावर सुद्धा त्याचे परिणाम दिसून म्हणजे जर आपण दहा मुलं घेतली जे साक्षात्कार येत आमच्याकडे आता पुष्कळ अशी मुलं जन्माला येत आहेत जे साक्षात्कार येत पण तुम्हाला कसं कळणार आपला मुलगा साक्षात्कारी आहे की नाही कारण तुम्ही स्वतः साक्षात्कारी नसल्यामुळे त्याच्यातनं चैतन्य लहरी येतात की नाही हे कळत तर ह्या सात बोटांमध्ये लगेच आपण असा हात केल्यावर लगेच कळून येईल की हा हात इथे बोट चमका मारत आहे समजा ह्या बोटाला चमका मारत आहे आणि हे बोट धरलेलं आहे म्हणजे काहीतरी ह्या माणसाने अशी गोष्ट केली आहे जी अनधिका चेष्टा धर्माच्या म्हणजे एखादा मनुष्य ज्याला धर्माबद्दल कोणीच परमेश्वराकडून अधिकार म्हणायला नाही अशा माणसाच्या समोर जाऊन तुम्ही जर डोकं टेकलं तर हे दोन चक्र झालं आणि असा मनुष्य हळूहळू भ्रमित होऊन वेडा होतो परवा एक वस्तू आमच्याकडे आले त्यांना आधी ते मला भेटले तर मी त्यांना सांगितलं त्यांच्या एक वारा आलेला मनुष्य असायचा त्याला वारे यायचं म्हणजे हे आणखीन फार भ्रामक कल्पना आहे एक तर सायन्सच्या भ्रामक कल्पना आणि दुसऱ्या म्हणजे भाविक लोकांच्या अशा दोन्हीच्या कचाट्यात आम्ही सापडलेल्या तर एक अशी की कुणाच्या अंगात वारा आलं म्हणजे देवा आता जरा डोकं थोडं त्या ठिकाणी लावायला पाहिजे की अहो परमेश्वर कुणाच्या अंगात यायला काही ताकद पाहिजे की त्या माणसाला काही अक्कल पाहिजे वाटेल त्या मोलकरणीच्या अंगात सुद्धा आजकाल देवी येऊ लागल्या प्रत्येकाच्या अंगात देवी हे सगळी भूत आहे आणि त्या माणसाला मी कळायला सांगितलं की तुम्ही असे गुरु सोडा ज्यांच्या अंगात येतं ते तुम्हाला नुकसान करेल त्यांनी ऐकलं नाही आता परवा मी तिथे गेले तर ते म्हणाले की माताजी माझे डोळे गेले डोळे उघडे पण संबंध मागचा भाग धरल्यामुळे स्वादिष्ठान चक्र आणखी मुलाधार चक्र मागे धरल्यामुळे अगदी अंगणात आहे आता कॅन्सरचा रोग जो फार तुम्ही लोक घाबरता ज्या गोष्टी आणि कॅन्सरचा रोग सुद्धा अनधिकार चेष्टेमुळे होतो कोणत्या प्रकारची अनधिकार चेष्टा केली धर्माच्या वृत्ती तर कॅन्सरचा रोग खास ही परमेश्वराची शिक्षा आहे कर्करोग ज्याला म्हणतात कॅन्सर हा जो मनुष्य धर्माच्या बाबतीमध्ये अनधीचे का चेष्टा करतो त्याला हा रोग केव्हाही होऊ शकतो हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आता मी तुम्हाला स्पष्टपणाने अशासाठी सांगते कारण मी आई तुम्हाला वाईट वाटो अथवा बरं वाटो मला काही तुमच्याकडनं गोड्स घ्यायचे नाहीत किंवा मी तुम्हाला प्रसन्न करायला आले नाही तुम्हाला जे खरं आहे ते सांगायला आले आहे तर असे जे लोक कार्य करत असतात की अनधिकार चेष्टा परमेश्वराच्या विरोधात करायची अशा लोकांना हा रोग फार नको होतो आता रुस्तमच आपल्याजवळ सांगत होते ही गोष्ट खरी आहे कारण त्यांनी स्वतः करून पाहिले नाही आम्ही बरेच कॅन्सरचे रोग बरे केले त्याबद्दल शंका असते पुष्कळ लोकांना गरीब श्रीमंत हा रोग गरीबांना कमी होतो श्रीमंतांना जास्त श्रीमंताचं तुम्हाला माहितीच आहे की कुठेतरी त्यांना असं वाटत असतं सारखं की आपण हा पैसा कमवतो आहे कुठेतरी धर्म कार्यालय लावायचं मग मुंग्या मिळाल्या तर त्यांना देत असतात आता काय मुंग्याला मी रिअलायझेशन देणार आहे मुंग्याला कशा लिहायचं मग ते नाही म्हणालं तर आता फॉरेन म्हणून त्यांनी पुष्कळशी भिकारीचे बोलवले नगरला मी गेले तर तिथे ते येऊन माझ्याशी भांडायला लागले सगळे वाटतात की माता जी फॉरेनर्स इथे येतात आणि आमच्या इथे भीक मागायला लागले हरे रामा हरे हरे रामा करत आमच्यावर भीक मागत आहे आणखीन आता आम्ही यांना थोडे दिवस तर पोचलं लाड केले आता मात्र कंटाळा आला मला तर हे कुठं आले तर मी म्हटलं असं आहे 
ते आपल्याकडे श्रीमंत लोकांचा बी हक्क घ्यायला पाहिजे आता मुंग्यांच्या ऐवजी ह्यांना इम्पोर्ट केलेले त्याला मी तरी काय करू आता तुम्ही पाळा पोसा नाही तर काय करा पण एक अकलेची गोष्ट अशी आहे की कोणत्या माणसाला भिक्षा देत बसायची मग तो फॉरेनर असला तर मग फॉरेन भिक्षा देली म्हणजे आणखीनच आपलं स्वतःचं महत्व करून घ्यायचं अशा रीतीने अत्यंत विक्षिप्त तऱ्हेने आपण आपल्या धर्माचं काय काय वाटवळ करून ठेवलेलं आहे आणि धर्म हा शुद्ध निर्मल अत्यंत आल्हाददायी आणि आपल्यात संतुलन निर्माण करणारा असा महान पवित्र परमेश्वराचा स्त्रोत आहे ते सोडून काहीतरी भलतच घेऊन धर्म करून बसायचं त्याला धर्म मानायचा त्याला धर्म मानायचा हे मानवाने आपल्या सगळ्या बुद्धीने काढलेलं आहे आणि धर्म हा बुद्धीच्या पलीकडच आहे मग दुसरे एखादे समाजवादी माझ्या डोक्यावर बसतात की माताजी हा समाजवाद असा आहे समाजवाद तसा आहे समाजवादाचं हे वादातून बसले माझ्याशी तुम्ही गरीबांची सेवा करा म्हटलं आम्ही गरीब श्रीमंत आम्हाला दिसतच नाही तुम्ही केलेलं आहे देवाने काही गरीब श्रीमंत बनवलेलं कोणी आला तरी पाण्याचं असं आहे जिथे खळगा दिसला तिथे बरतच बसणार पुढे जाणारच नाही पाणी तिथेच जमून राहणार जोपर्यंत ठीक न झाला पुढे जाणार तर आम्ही आम्हाला गरीब श्रीमंत काय दिसत नाही सगळे आम्हाला प्रिय आहेत आम्ही सगळ्यांचं भलं करतो पण एवढाच फरक आहे तुमच्यात आमच्यात तुम्ही नुसतं समाजात बोलता आमचा कार्यान्वित आहे हे सगळं काही तुमचं नुसतं बोलण्याचे धंदे आहेत आणि हे शब्द जाळामध्ये पकडून स्वतःला स्वतःला तर तुम्ही नुकसानात घालणारच आहात पण दुसरा नाही घालणार काय शब्द झाले तुमच्या हातून आज कोणाचं भलं झालंय का पहिल्यांदा प्रश्न हात तुम्ही कोणाचं भलं केलंय का असा एक प्रश्न स्वतःला विचारला जसा ख्रिस्तानी एकदा एका वेशेवरती लोकांनी खूप दगड मारले तर जाऊन तो उभा राहील त्याचा वेशेशी काही संबंध नाही काही नाही मध्ये जाऊन उभा राहील तुमच्यातल्या ज्याने कोणी पाप नाही केलं त्यांनी त्या दगड धोंडा घालावा नाही तर माझ्यावर घाल त्या सगळे चुप्प झाले तशी स्थिती आहे तुम्ही कोणाचं भलं केलंय का उगीचंच नसते हे वाद ते वाद हे असे काढून लोकांचं नुसतं डोकं फिरवण्यापलीकडे काही झाले तेव्हा या राजकारणाला सुद्धा काही अर्थ नाही आता वादाचं जर घेतलं तर लोकांचं असं म्हणणं आहे की काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की पुंजीवाद मी म्हणते की मी सगळ्यात मोठी पुंजीवादी आहे कारण सगळी पुंजी माझ्याजवळ जर असली सर्व शक्ती जर माझ्याजवळ आहे तर मी पुंजीवादी आहे पण सगळ्यात मोठी कंपनी सुद्धा मीच आहे कारण दिल्याशिवाय चैन येत नाही सगळं वाटल्याशिवाय चैन येत नाही असा पुंजीवादी तुम्ही सहयोगानंतर व्हा म्हणजे हे काय की सगळं राजकारण वगैरे तुमचं जे आहे मार्क्सवाद अमकेवाद तमकेवाद मला वाटतं वाद शब्द हा सुद्धा नुसत्या डोक्यातनं चालवलेल्या लढायांचा आहे ह्याच्याकडे कारण कार्यान्वित काहीच नाही कम्युनिस्ट पाहिले तर काय कार्यान्वित आहे ते म्हणे बाबाजी आले त्याने सांगितलं असं करू नका तसं करू नका हे करू नका म्हणजे इथे इतकी गरिबी आहे की एक म्हणून इथे म्हणे गरीब लोक वाळू खात होत तर कुठे त्यांनी पाहिले देवा ठेवलं आणि स्वतः मात्र इम्पोर्टेड गाडीत तर गेले दुसऱ्यांच्या दमावर हे असले जे दुटप्पी तऱ्हेचं वर्तन आहे किंवा हा जो एक आपण म्हणू की भोंदूपणा आहे किंवा हे जे ढोंग रचलेल्या देवाच्या नावाने वगैरे हे सगळं बुद्धिवादामुळे कारण ज्या माणसाने बुद्धीवरती पेलायचं आहे तो नुसते लेक्चर देऊन देऊन सुद्धा देवाला उरून लावू शकतो तेव्हा देव हा आहे किंवा नाही ह्याची सिद्धता आहे किंवा नाही त्याआधी जाणवत आपण त्या परमेश्वरासह पूर्ण आहो जे एका फुलातलं फळं काढत असतो अशा हजारो करोडो अशा जिवंत कार्याला जो उन्नत आहे त्याच्यासमोर आम्ही होतो का आम्ही एका फुलाचं तरी फळ करू शकतो का हा विचार करा एवढे मोठे सायंटिस्ट बसतात मी म्हटलं तुम्ही एक जिवंत कार्य करून दाखव पण कुंडलिनी जागरण हे मात्र जिवंत कार्य आहे कारण तुमच्या ज्या त्रिकोणा कावस्थीमध्ये जी कुंडलिनी बसलेली आहे ती साक्षात जागृत होते तिचं स्पंदन दिसतं तिचं चढणं दिसतं तिचं शून्य शिखर पर अनहद बाज जे म्हटलेलं आहे ते बरोबर इथे तुम्हाला वाचतं आणि त्याच्यानंतर त्याचं प्रसार जो हातात नाही अशी थंड थंड लहरी वाव लागतात ते सुद्धा होतं मग हे श्लोक आता मी तर बरं करत नाही हे श्लोक लोकांना बरं बरं करणं वगैरे हे सगळं लौकिक आहे लोकांना बरं करणं योग क्षेम व हम्य पुष्कळांची आर्थिक परिस्थिती फार दुरुस्त होते आता हे डॉक्टर रुस्त मत यांचे तर चौपटीने पाचपटीने पगार झालेला नंतर एक सायंटिस्ट आले ते त्यांचा एक छोटासा हा होता थिसिस होता त्याच्यामध्ये दारू का पिऊ नये असं त्यांनी मला विचारलं ते म्हणजे लिव्हरवर लिहित होते तर मी त्यांना सायंटिफिक भाषेत सांगितलं की ओळेच्या आईचं कसं कसं रूपांतर होतं ह्या दारूमुळे आणि दारूमध्ये काय असतं आणि ते कसं होतं तर त्यांनी थक्कच पडले आणि त्यांचा पी एच डी जो तीस वर्षापासून पास होतो ते म्हातारे होऊन गेले तुमच्या तो पास होतो तत्व आल्यावर ती सगळ्या गोष्टी समजतात की कुठे काय बिघडतं कुठे काय बिघडतं पण सहयोगामध्ये आम्ही असं सांगत नाही तुम्ही हे पिऊ नका ते पिऊ नका हे खाऊ नका ते करू नका एकदा सहयोगात्या म्हणजे आपोआप सरस 
कारण जेव्हा तुम्ही समर्थ व्हाल तेव्हा तुमच्या शक्ती आणि जेव्हा तुमच्यामध्ये अमृत पाहू लागेल तेव्हा अशा भाड्याड्या गोष्टींच्याकडे कशाला बोलू शकेल आणि जेव्हा तुम्ही स्वतः स्वतंत्र होऊन जा तेव्हा त्या स्वातंत्र्यात तुम्ही कोणाची गुलामी करणार नाही आणि कुणालाही गुलाम करून घेणार जो मनुष्य स्वतःची गुलामी करत नाही तो दुसऱ्याची कशाला गुलामी करून घेणार तेव्हा एक नवीन स्तरेचा मानव तयार होतो त्याला आपण महामानव असं म्हणतो कारण महायुगामध्ये महामानव तयार होतात असेच आपल्यामध्ये अनेक आहेत आपल्या देशात हजारो लोक आहेत खटकन पाळतात हजारो लोक एका क्षणामध्ये लोक पाळ करणं मी पाहिलेले आहेत पण हे या लोकांसाठी मात्र फार मेहनत करावी पण ह्याच्यातला एक एक मनुष्य सुद्धा आपल्या हजार लोकांच्या बरोबर बसतो कारण तो मेहनत करून प्रवीण होतो हुशार होतो ते शिकून घेतो नुसता वाद व्याप घालत बसत नाही किंवा आळस करत नाही त्यावर तर मेहनत करतो मेहनत करून जिंकून त्याच्यावर बसतो आता डॉक्टर सांगवी सुद्धा जर सायंटिस्ट नसते तर इतक्या उच्च प्रतीचे मला वाटतं कधी कधी सहयोगी झाले नसते कारण त्यांनी पाहिलं की हा खरोखर सायन्स आहे त्याच्यात सबंध तऱ्हेने मेहनत करून त्यांनी हे कमवलं पण आपल्या देशातले पुष्कळसे भाविक लोक सुद्धा राहुल जिल्ह्यात शिक्षण करून हजारो लोक पार झाले त्यांचं आयुष्य बदललं त्यांचे रोग गेले त्यांच्या सगळ्या व्याधी सुटल्या व्यसनाधीन झालेले लोक अगदी मुक्त होऊ आणि व्यवस्थित आता सहयोग करतात परवा एका बैलगाडीतनं मी जात होते बैलगाडीला हाकणारा एक सहयोग आणि तो बोलायला लागला तर म्हटलं साक्षात कबीर उभे आहेत की त्या आणि त्यांनी कधी शाळा बघितलेली नाही अगदी कबीरांसारखं बोलत होतो आणि मी ऐकून आधी आश्चर्यचकित झालं म्हणे माताजी हे सगळं सहयोगाने कळतं नाही का आणि मला आश्चर्य वाटलं की हा मनुष्य एक सर्वसाधारण दिसणारा इतका मोठा भोसलेला विद्वान कसा जो कोणी साधारण मनुष्य समजू सुवा शकणार नाही अशा रीतीने अत्यंत उच्च तऱ्हेचं तत्वज्ञान तो मला सांगत होता लोकांच्या बद्दल मला फार आनंद झाला एक सर्वसाधारण बैलगाडी राखणारा मनुष्य एका गावात राहणार त्याला एवढं ज्ञान मिळालं म्हणजे सगळं ज्ञान आपल्या डोक्यातच आहे फक्त तिथे प्रकाश द्यायला पाहिजे तो प्रकाश मिळाला तेव्हा आता जेवायला म्हणायचं असलं तर आपल्याला आमंत्रण द्यावं लागतं आपल्या महाराष्ट्रात विशेष करून दहा दहा आमंत्रण नाही दिलं तर लोक येत नाही पाय घड्या घातल्याशिवाय बरं त्याच्यानंतर जर तुम्हाला लग्नाला बोलवायचं तर मग अक्षता वगैरे वाटायला लागतात नाही तर लोक म्हटलं आम्ही येत नाही आम्हाला अक्षता नाही आल्या आता सहयोगासाठी मात्र हा जोडून विनंती आहे सगळ्यांना कृपा करून नम्रपणे स्वतःचं जे काय ते घेऊन कारण आम्हाला काही देणं देणं नाही आहे तुमचा दिवा आहे फक्त तो पेटवायचा आहे एक पेटलेला दिवा अनेक पीठ दिवे पेटवू शकतो आपल्या ह्याच्यात आहे जेवत असेल जेवत मिला तशाची स्थिती आहे त्याला काही तुम्हाला मला द्यायचं नाही मला तुमच्याकडनं काही घ्यायचं फक्त तुमच्यात हा दिवा आहे आत्मसाक्षात्कार करण्याचं कार्य हे मला साध्य आहे ते कसं झालं काय झालं ते आता सांगण्यासारखं नाही पण तुम्ही नंतर बघाल तर तुम्हाला कळेल की कसं साध्य झालं फक्त तेवढंच मला येतं उद्या जर हा हे तुटलं तर मला नीट करता येत मला बँकेतले पैसे कसे काढायचे ते येत नाही मला काहीच येत नाही जगाचं काम तेव्हा एक एवढं काम येतं त्याच्यासाठी काय माताजींनीच कशाला करायचं परवा एक दिवस म्हणाले की माताजी तुमचाच फोटो कशाला म्हटलं तुमचा ठेवा तुम्हीच कशाला म्हटलं तुम्ही बसा मला बरं सुटवील माझा नवरा फार चांगला आहे माझी मुलं बाळा फार सोई मी आपल्या घरात संसारात राहून आहे तुमच्यासाठी दडपण तितकी गावात न भटकते सगळं काही करते तुम्ही जर करू शकले तर उत्तम मी तुम्हाला हार घालते बसा म्हटलं तुम्ही काय म्हणता तुम्हाला माताजी म्हणून तुम्ही बसा पण ते जमण्यासारखं आहे का म्हणजे असा मनुष्य आपल्या लक्षातच येत नाही जो मनुष्य आंतरिक प्रेम आणि प्रेमासाठी प्रेमाचं कार्य करतो हे आपल्या डोक्यातच होऊ शकत नाही कारण आपण तसे नाही आपण तेव्हा तसं नाही तसेही लोक पुष्कळ झाले आणि आहेत आपल्यासमोर होते आजकालच्या काळात कमी असतील आजकालच्या काळातही पुष्कळ साधू संत आहेत पण दरी खोऱ्यात लपून बसलेले आहेत मला सांगतात माताजी बारा वर्षानंतर आम्ही आमचे तर हातपाय मोडले लोक आपण त्यांचा छळच केला अशा सर्व लोकांचा आपण छळच केलेला आहे जे घाल झालं ते झालं आता विसरून झालं पण आता मात्र नावीन यांनी हे एवढं जाणलं पाहिजे की जर आम्हाला हे मिळालं तर आम्ही उठून कोण संत आणि कोण असत त्याबद्दल अनेक तऱ्हेने पुढी सुद्धा बाकी तर झालेली आहेत किंवा काही झालेलं असलं तरी सुद्धा जोपर्यंत तुम्हाला साक्षात्कार होत नाही जोपर्यंत त्याची साक्ष तुम्हाला पटत नाही तोपर्यंत ते सर्व काही व्यर्थ आहे तेव्हा तुम्ही हे कृपा करून घ्या हे वरदान तुमच्यातच आहे तुमचंच आहे तुमची जी संपदा आहे ती तुम्ही घेऊन घ्या एवढं मात्र मी फार आर्जवाने तुम्हाला मागते आजचा पहिलाच दिवस आहे म्हणून एक दोन चार प्रश्न विचार आपण उगीच कोणते वाद वगैरे घेऊन किंवा तुम्ही ह्या पुस्तक आता असं लिहिलंय आमचे गुरुजी असं म्हणाले असं करून विचारू नका कारण जर ते म्हणाले असतील तर त्यांना म्हणा तुम्हीच आत्मसाक्षात्कार कुणी असं तर म्हणाले की आम्ही आत्मसाक्षात्कार देतो 
म्हणजे असे घेऊन कुणाला धरून बसू नका जे काय विचारायचं असेल ते तुमच्याबद्दल किंवा समाजाबद्दल किंवा काहीतरी प्रश्न सहयोगाबद्दलच विचारलेला बरा प्रश्न विचारून घ्या असला यांचा प्रश्न असा आहे की जर हिंदीमध्ये की बिना पात्रता के कुंडलिनी का जागरण हो तो नुकसान करेगा या होगी नाही ये आपको सोचने की बात नहीं है हमको सोचने की बात समझ लीजिए आप किसी आ, स्कूल में गए या कॉलेज में गए तो वो प्रिंसिपल साहब सोचेंगे ना आपको तो यही सोचना चाहिए कि मेरी पात्रता है क्योंकि माँ कहती है और माँ की शक्ति अगर है अगर वो पात्रता दे सकती तो देगी भी अगर उसके प्यार में शक्ति है तो कुंडलिनी भी जागृत करेगी तो विश्वास से बैठना चाहिए अपने लिए अपने प्रति आस्था रखना चाहिए अपने प्रति आस्था स्वतःबद्दल विश्वास असायला पाहिजे स्वतःबद्दल आस्था असायला पाहिजे जर आपल्याबद्दल आस्था नाही ठेवली माणसाने तर मात्र कठीण जात कारण स्वतःबद्दल न्यूनत्वाची भावना आपण पुष्कळ शिकलो आहेत मी पती तन तुम्ही अमुक तमुक असं काय करायचं परमेश्वर हा दयेचा सागर प्रेमाचा सागर क्षमेचा सागर असा फार मोठा आपला बाप आहे तोच सर्व समर्थ जर त्याची इच्छा असली तर काही होऊ शकतं असा पूर्ण निर्धार करून बसायचा आणि स्वतःबद्दल काही आम्ही अपात्री वगैरे असा काही विचार करू नका तो आम्ही करू तो तुम्हाला करायचा नाही तुम्ही आपला आरामात बसा होईलच कुंडलिनी जागा दुसरं असं की सहयोगात आम्ही तरी आजपर्यंत कोणालाही सहयोगाच्या कुंडलिनीचा त्रास झालेला पाहिजेल नाही त्याला कारण असं आहे की आम्ही जाणकार आहोत जे जाणकार नसतात समजा ह्याला जर आम्हाला ठीक करा सांगितलं तर आम्हाला शॉक बसेल कारण आम्हाला माहीत नाही ना त्याच्यातलं काही ज्याला माहिती आहे ज्याला हे कार्य माहिती आहे आणि जो अधिकारी आहे त्याला काहीच त्रास होत नाही आणि तो दुसऱ्याला त्रास होऊ देत नाही दुसरा हा म्हणजे तुमचा पुनर्जन्म आहे तुमचा जन्म झाला तेव्हा तुमच्या आईनेच कष्ट उचलले तुम्ही काय उचलले का तिथे तुमची पात्रता बघितली की नाही की जन्माच्या आधी कशी होती पात्र आहात की नाही तिने आपला जन्म दिला सर्व असह्य वेदना सहन करू सुद्धा ती मुलांना जन्म देऊ शकते कारण ती धात्री आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे आम्ही आईच्या स्वरूपात तुमच्या समोर उभे आहोत आणि आईच्या स्वरूपात काही मनुष्य कार्य करू शकतो आता काय तुमचं बोला काय पुष्कळ आहे बेटा सांगू काय यांचं उत्तर सांगते जरा बस आपण एक मिनिट मोह आणि आत्मसंमोहन ह्याच्यात फार फरक आहे अत्यंत फरक आहे आत्मसंमोह संमोहन म्हणजे एक झूठी गोष्ट आहे अगदी खोट आहे त्याच्या आत्मसंबोधनात मनुष्य आपल्या समजतो की मी फार मोठा झालो मला हे मिळालं ते मिळालं मी आत्मा आहे आणि मी ओंकार आहे हे तर असं झालं की उद्या मी म्हटलं मी इंद्राजी आहे म्हणजे कलेक्टर साहेब मला अरेस्ट करतील की नाही स्वतःबद्दल खोट्या कल्पना करून घेण्याला आत्मसंबोधन म्हणतात पण आत्म्याचा आपल्यातनं प्रकाश पडणे ही खरी गोष्ट आहे त्याचं ते कार्यान्वित त्याची प्रत्येक गोष्टीची तुम्हाला पडताळ आहे ही खरी आहे की नाही ही शक्ती कशी वाहते ती दुसऱ्यामध्ये तुम्ही जागृत करू शकता ती आल्यावर ती टाळ्यावर कशी येते लहान मुलं सुद्धा सांगू शकतात की ह्या ठिकाणी ही कुंडलिनी थांबलेली आहे इथे हे चक्र धरलेलं आहे ह्या चक्रावरती कोणची देवता बसलेली ती कशी जागृत करायची त्याचे सुद्धा मंत्र आहेत